Hola, 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 muy buenos días, probando micrófono, aquí se ve que se está moviendo, por lo tanto deben de escucharme, ah, perfecto, muy bien, 11.30, vamos a dar un minuto, un minuto, dos, para que la gente que está pendiente de integrarse, ahí estoy, hola, qué gusto saludarlos, bienvenidos, un minuto y comenzamos. Buenos días, muy buenos días. Vamos a ver acá dónde está el chat. Acá está. Muy bien. Saludos Oscar, saludos Susi. Saludos Lupita. Vamos a ver si se mueven las... Ok. Correcto. Buenos días, Isabel. Qué gusto saludarla. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año 2018. Vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que mañana es el último día. Hola, Elsa. Buenos días. Buenos días, Anita. ¿Dónde puedo ver la lista? Acá está la lista de asistentes. 38 conectados. Muy bien. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Porque tenemos el tiempo, tiempo o en corto. Y para poder comentar acerca de esta, esta obligación que tenemos todos los patrones todos los que tenemos trabajadores a nuestro servicio y a los cuales, en cumplimiento a lo que señala el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, en su fracción primera, tenemos la obligación de inscribir a todas aquellas personas que nos prestan un servicio personal subordinado. Esa es la clave, que sean subordinados. Ahorita en la mañana, por ejemplo, me, me pedían aquí por, por el chat... Una, un usuario como tú me, me preguntaba que le facilitara una calculadora de asimilados. Yo me quedé así con la cara de what? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Una calculadora de asimilados? Pues eso no existe. Entonces, ya indagando, le pregunto, oye, ¿pero para qué la quieres? Pues es que tengo un trabajador al cual le estoy pagando como asimilado. Entonces, luego, luego su zape, póngase ahí para darle un zape. A los trabajadores no se les asimila. El asimilado es una facilidad fiscal para las personas físicas, más no para las personas físicas que son asalariadas. Los que son asalariados tenemos que meterlos a la nómina. Si no tienes nómina, chécate aquí nuestro patrocinio cortesía de Nominax, uno de los mejores sistemas de nómina que eh, está en la nube. No tienes que instalar nada en tu computadora. Entonces tú puedes trabajar con Nominax en cualquier parte del país. Se acerca Semana Santa y te quieres ir de vacaciones unos días, pero hay que hacer la nómina. No importa, la puedes hacer a control remoto. 
simplemente te conectas a internet y ahí tienes tu base de datos de tu empresa. Y Nominax te facilita realizar esta chambita de la presentación de la prima de riesgos de trabajo. Prima de riesgos de trabajo, muchachos, que está... No, uno de los, de los fundamentos lo encontramos en la Ley de Seguro Social. En el artículo 74 de la Ley de Seguro Social, que dice que las empresas tendrán la obligación de revisar cada año sus casos de riesgos de trabajo, conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, si disminuye o aumenta. Entonces, lo que hay que cuidar, muchachos, es que no ocurran accidentes de trabajo en nuestra empresa. Entonces, ya desde ahorita estamos realizando la declaración del próximo año. Es cierto, mañana es el último día de los casos terminados en el año 2017. Entonces, blanquita, en mi caso donde estoy, el internet falla mucho porque se iré. <risa> bueno, cámbiese de proveedor de internet. Hay muchos, hay mucha, mucha oferta. Y hay que escoger la que nos dé la mejor batería. Ahora, es muy conveniente que cuando nos conectemos a internet, tratemos de hacerlo vía cable porque el... El Wi-Fi es muy, es muy voluble, ¿no? Depende de muchas situaciones. Y ahorita, por ejemplo, es la hora, la hora pico, a las once y media de la mañana, todo el mundo estamos conectados. Entonces, si en tu empresa comparten el Wi-Fi, pues es muy probable que tu conexión sufra interrupciones. Por eso la recomendación de que cuando tomen clases, porque yo también doy clases en línea, pues se conecten vía cable. Pues cuando doy este tipo de sesiones, eso es lo que te recomiendo. Si tu conexión Wi-Fi es muy buena, aparte, mira, aquí en la oficina, yo soy el único que se conecta. Nos, nada más estamos conectados, mi celular y mi computadora y, y una laptop que uso ahí como, como herramienta adicional. Entonces, eh, por eso te recomienda eso. Entonces, en la medida que los patrones inviertan, muchachos, en seguridad, el cumplimiento de esta obligación se nos va a facilitar cada año. La idea es, como lo dice aquí el artículo 74, es averiguar si permanecemos en la misma prima, si la disminuimos o aumentamos. Porque dice el artículo 73 que cuando te das de alta como patrón por primera vez, Tienes que autodeterminar tu prima de riesgos de trabajo. ¿Y sabes qué, patrón? ¿Sabes qué? No, no es tanto que me, me, me le des cures a este trabajador que ya se te accidentó, sino que, eh, de alguna manera, tú brindes un medio ambiente laboral sano que permita que este trabajador no sufra este accidente de trabajo. Eso es muy importante. Continúa diciendo el artículo 74 de la Ley del Seguro Social. La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada. Fíjate, eso es lo que le digo a los patrones. Tú puedes aumentar o disminuir tu prima de riesgos de trabajo. Las demás no. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas cuáles son las demás eh, eh, primas de seguro o del régimen obligatorio. Eh, son cinco. Es eh, enfermedades y maternidad, es invalidez y vida, retiros de santidad y vejez, guarderías y riesgos de trabajo. Y estos riesgos de trabajo puede sufrir modificaciones cada año. Esa modificación no va, no va a ser mayor al 1% en relación con tu prima anterior. Entonces, esa es una gran... Uh, una gran motivación para el que el patrón invierta en seguridad dentro de su empresa, teniendo la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, que ésta realice tareas de, eh, de preparación, de capacitación a los trabajadores para que se muestren mejores aspectos de cuidado a los trabajadores. La seguridad social es para los trabajadores. Y quien debe proporcionarle a ellos su mejor, eh, 
su mejor medio ambiente pues es el patrón. Que el patrón es cierto, es, él es el que pone el centro de trabajo. Entonces, en esa medida, este patrón cada año podrá disminuir. O sea, la idea es que pague menos de prima de riesgo de trabajo. Y dice este artículo 74, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo. Ahorita vamos a ver lo que dice el reglamento. Con independencia de la fecha en que se subieron y que hubo ocurrido. ¿Cierto? O sea, no interesa cuándo comenzó el, el, el riesgo de trabajo, sino cuándo terminó. Así lo dice el artículo 74. A mí lo que me interesa, dice la ley, es cuándo terminó. No me importa cuándo empezó. Con independencia de la fecha que estuvieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas y acciones preventivas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se le da ese énfasis. Y es cuando doy mis cursos de prima de riesgo de trabajo. Ese es el énfasis que le doy a los patrones de que eh, hagan acciones tendientes a prevenir enfermedades o riesgos de trabajo en sus empresas. Último párrafo del artículo 74. Esas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y máxima, que serán de 0.5%. O sea, todos, todos vamos a pagar primer riesgo de trabajo, buscando siempre disminuir hasta llegar al punto mínimo que nos permite la ley, que es el del 0.5%. Lo máximo que tendríamos que pagar sería el 15%. Esa sería la prima máxima. Nadie, ningún patrón podrá pagar más del 15%. Imagínate que no tuviera ningún plan de previsión de enfermedades y de accidentes en su empresa, lo máximo que sería por pagar 15% y lo mínimo el 0.5%. Entonces, así de esa manera eh, es como nosotros ayudamos a que el patrón no pague prima de riesgo de trabajo. Porque está en sus manos. Simplemente está en sus manos. Es la única prima del, del régimen obligatorio, prima de seguro de régimen obligatorio que está en sus propias manos con esos límites hacia abajo 0.5 hacia arriba 15% entonces vamos a tender a que sea para abajo ok entonces ¿qué dice el reglamento? los patrones revisarán anualmente su siniestralidad entonces cada año debemos de revisar nuestros riesgos de trabajo de acuerdo con las reglas y vamos a poner las más las más importantes que son las que nos impactan. Todas son importantes, pero las esenciales las vamos a mencionar. Dice la fracción primera, mucho ojo, con base en los casos de riesgos de trabajo terminados en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año que se trate, que vamos a presentar ahorita todo lo que haya ocurrido en el año anterior. Estamos en febrero 2018, entonces vamos a revisar todos los casos terminados en, en el periodo del primero de enero al 31 de diciembre. Entonces ahí te va la primera pregunta. A ver, de acuerdo con lo que dice esta fracción primera, ahí te va, vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a poner aquí en el, en el chat. Atención porque va, va el primer ejercicio y le vamos a, a dar un obsequio a quien nos responda correctamente. Fíjate. Inicio el accidente de trabajo. A ver si ¿sí se ve la pregunta en el chat. Sí, sí se ve. Inicio del, del riesgo de trabajo. Fecha. Fecha de inicio. Fecha en que ocurrió. Fecha en que lo llevaste al servicio de urgencias de seguro social. Lo atendieron. Te dieron tu formato ST7 para llenarlo. Fecha de inicio ST7 dice... Eh, va a ser el 15 de diciembre del 2010. Y... Aguánteme tantito, Joel. Ahorita le respondo su pregunta. Estamos haciendo un ejercicio. Ah, bueno. Pues vamos a aprovechar la pregunta de Joel. Ya me gano. A ver, a ver, muchachos. Dice Joel. Si un trabajador tuvo un accidente de trabajo en octubre de 2016 y terminó en agosto de 2017 apenas se va a reflejar en, esta, en, en este cálculo ese accidente. A ver, entonces, 
vamos a ayudarle a Joel, dice, dice que empezó en octubre. No, Merari. Fíjese, fíjese, es lo que dice Joel. Joel dice, inicio en octubre de 2016. ¿Qué día es este, Joel? Déjame ver, déjame ver, él no dice el qué día. Vamos a ponerle, por ejemplo, el primero de octubre del 2016. O él dice inicio octubre de 2016 y le dan la alta. Trae fecha del agosto 2017. Vamos a poner que fuera el 31 de agosto del 2017. Entonces la pregunta es. ¿Se considera en cuál ejercicio ¿En cuál ejercicio? Antonio dice que es 2017. 2017. Perfecto, muchachos. Se considera en 2017 que vamos a presentar a más tardar el día de mañana. Ok. Total de días. Total de días. ¿Qué consideramos? 2016. Más 2017. Solamente 2017. ¿Cuántos días? Fabiola dice que todos los días del 2016 a 2017. Edi Saraí, no, Edi dice que solamente los de 2017. Daniel dice que 2016 más 2017. Alfredo, solo 2017. La Madrid dice que deben ser todos. Eric, todos. Braulio, todos. Jorge, nada más, 2017. Oscar también dice que solo 2017. Toño dice que todos. Jorge dice que todos. Perfecto, muchachos. A ver, los que dijeron 2016 más 2017 son los que están correctos. Debemos de considerar todos los días desde que empezó la incapacidad. En este caso, octubre 2016. Entonces, la respuesta es... Se consideran... Todos los días de incapacidad. 2016 más 2017. Sí, porque así lo señala la fracción primera. De acuerdo, muchachos, entonces, abusados. Debemos de llevar un registro administrativo de todos nuestros casos de riesgos de trabajo. Tienes que llevar un registro manual, ¿eh? independientemente de que las incapacidades, las captures, en tu sistema, tanto en su, su sistema de nómina como en el SUA, tú debes llevar un registro administrativo, un registro manual. Al final de cuentas, chicos, vamos a tener que amarrar lo que hagamos a mano contra lo que eh, nos calcule el sistema cuando realicemos el trabajo en el SUA o si lo hacemos en la herramienta manual que nos ofrece el Seguro Social, porque la... Uh, la información que tenemos que darle al Seguro Social se presenta con la modalidad del archivo generado por el SUA o con esa herramienta que se encuentra en línea en un portal en la página del Seguro Social. Entonces, hay dos opciones para presentar la información. Esta es una pregunta también muy recurrente, muchachos, y la acabo de contestar ahorita en la mañana. Nos dice, fíjate muy bien, el artículo 32, fracción cuarta. Si, tra si se trata de empresas de, regi de reciente registro en el instituto o que hayan cambiado de actividad, 
el aumento o disminución de su prima se hará de acuerdo con la que nos dice la fracción 1 y 2 anteriores, que es casos terminados en el lapso del primero de enero al 31 de diciembre. Por lo tanto, si ustedes como patrones se acaban de dar de alta en el Seguro Social, deben de tener un año completo con sus trabajadores cotizando, ¿sí? para que entonces puedan presentar su declaración, su primera declaración de la primera riesgo de trabajo. Ahí te va el ejemplo. Rápido un ejemplo. Te diste de alta, te diste de alta en el, en el 2017. Ahí está la pregunta de Oscar Pérez. Vamos a aprovechar la pregunta de Oscar. Dice Oscar, registra, registré una empresa en el Seguro Social en el mes de junio 2017. Ahora, ahí te va la siguiente pregunta, Oscar. ¿Cuándo contrataste a tu primer trabajador? Porque yo pude haber dado de alta la empresa. Pasa mucho con las empresas constructoras. Una constructora, cuando va a concursar para realizar una obra, el cliente nos pide nuestro registro patronal. Y resulta que no tengo trabajadores. A lo mejor el trabajador lo contraté hasta después. Entonces nos dice Oscarito, Oscar creó al patrón en junio de 2017 y en ese mismo mes, todos los trabajadores el día primero de junio. Entonces dice este artículo 32, fracción cuarta, si se trata de empresas de reciente registro, hasta que tengan el periodo anual es que va a realizar su primer declaración. Entonces, aunque haya tenido accidentes, no se presenta la declaración. ¿Por qué? Porque en el caso específico de Oscar, que dio de alta al patrón y a los trabajadores en el mes de junio, no tiene el año completo. Entonces, Oscar, fíjate, ¿en qué clase diste de alta este patrón, Oscar? A ver, ¿qué me conteste, Oscarit? ¿En qué clase? ¿En qué clase damos de alta a los patrones? Viene en el artículo 73. Eh, los patrones en clase 1. Clase 1 es el 0.50. Y... Yo les deja aquí tengo mi ley del seguro social. Déjame te digo rápido. 0.54355. Oscar dio de alta a este patrón. En junio 2017, en la clase 1, porque su actividad ahí se ubica. Él, él, él fue a la... Déjenme de cerrar, a, porque están cortando el pasto. Ya, perdón. Es que aquí uno de los vecinos está cortando el pasto y está ahí la máquina. Entonces, eh, Oscar, de acuerdo a su actividad, él fue al reglamento a revisar en qué clase se ubica su actividad. Entonces, se, él se autodeterminó y se fijó que es 0.54355. Entonces, Oscar va a pagar prima de riesgo de trabajo desde junio 2017 hasta diciembre 2018 con esta prima de 0.54355. 3.55. Y sabes que, Oscar, vas a poder tener, cuando menos de aquí a diciembre 2018, vas a poder tener, eh, no, él tuvo accidentes de junio a diciembre de 2017, pudo haber tenido muchos accidentes y no le van a impactar, porque no va a presentar declaración. Pero ya, ahora sí, de enero a diciembre de 2018, ahora sí ya se sí tiene que cuidar. Daniel Gómez, ¿qué pasa si di de alta la empresa el año pasado, pero tuve empleados apenas en febrero de este año? ¿Tengo que presentarla? No. No, porque incluso, Daniel, usted no tuvo trabajadores. Es el ejemplo que estaba dando de la construcción. O sea, que a veces eh, nuestros clientes, cuando estamos concursando, nos piden que demos de demos de alta al registro patronal, aunque no tengamos trabajadores. 
Entonces, pues tiene a esos dos puntos a, a su favor, Daniel. Es un patrón de reciente ingreso. Aparte, tuvo trabajadores hasta febrero de este año. Entonces, realmente, Daniel, usted no va ni siquiera va a presentar la del 2018, porque apenas en febrero contrató a su primer trabajador. No importa realmente cuándo se dio de alta el patrón, sino cuándo, cuándo contrataste y cuándo registraste en el Seguro Social a tu primer trabajador. Perfecto, Oscar. Si no tiene casos de riesgos de trabajo, ¿qué va a pasar el año que entra, Oscar? Vamos a suponer que su patrón es muy consciente y tiene un sistema de seguridad muy eficiente ahí en su empresa y resulta que en todo 2018, Oscar, tampoco tuvo riesgos de trabajo. Entonces, dado que no tuvo accidentes, Oscar, el próximo año usted va a hacer el cálculo. Y como no tuvo riesgos de trabajo, no tuvo incapacidades, su prima de riesgo va a bajar. Entonces, mucho cuidado. Aunque no tengas riesgos de trabajo, los tienes, tienes que hacer el proceso del cálculo. Porque el hecho de no tener accidentes pues necesariamente te va a ayudar a que baje la prima. Entonces, Oscar, además hay que convencer, seguir platicando con el patrón para que siga, siga invirtiendo en seguridad. La tiene que presentar, la va a tener que presentar. En este caso le va a convenir porque va a bajar su prima de riesgos de trabajo. En el caso, dice Salvador, si hubiera tenido un empleado con accidente en julio de 2017, por ejemplo, y lo dieron de alta ahora en 2018, ahí sí se considera muy buena observación de Salvador. Ponga mucha atención, muchachos, en la observación que acaba de hacer Salvador, porque efectivamente Oscar es nuevo patrón y todo lo que le suceda en 2017 no le va a afectar porque es nuevo patrón, porque él se dio de alta en, en junio 2017. Pero resulta que sí tuvo un accidente en el caso que pregunta Salvador. Dice que tuvo un accidente un, uno de sus trabajadores y lo dan de alta ahorita 2018. Entonces acabamos de ver que lo que dice el artículo 32, fracción primera, que si tuviste casos de riesgos de trabajo terminados en el año, lo consideras para el siguiente ejercicio. Entonces, en este caso, si Oscar tuviera un accidente que hubiese terminado en 2018, él lo considera para 2019. Ah, muy buena, muy buena porque es, es parte de las preguntas que, que salen, ¿no? Así es, Oscar, pudiera bajar su prima hasta el 0.50. Luis Medina, si una empresa solo dio de alta a un trabajador desde agosto de 2017 con una prima, ¿debe presentarla? No, Luis, no debe presentarla, porque si dio de alta a un trabajador desde el 16 de agosto, fue el primer trabajador, estoy suponiendo, Luis, que su, su pregunta es un nuevo patrón. Si es nuevo patrón, no es patrón antiguo, ¿eh? porque a lo mejor es un patrón que ya tiene muchos años y de repente contrató a un trabajador. Pues aquí la, la observación es únicamente para los nuevos patrones o que hubiesen cambiado de actividad, que es lo que se señala este artículo 32. Por ahí vi una, pregunta, una observación de Elsa que decía que moviera la diapositiva. Lo que pasa es que es el chat, Elsa. El chat se esconde. Usted lo puede esconder. Nada más modifique acá en el... Acá hay un botoncito. Acá de este lado. Donde puede usted ampliar la pantalla. Muy bien, continuamos entonces. Alejandra, a nosotros nos dijeron en el Seguro Social que al dar de alta la empresa siempre la prima más grande. Bueno, no es prima más grande, 
es la prima que señala el artículo 73 de la ley de seguro social. Después de tres años nos regresaron a pagar con esa y después fue bajando. Pues no sé qué hicieron, Alejandra, porque ya vimos la regla de que una vez que el patrón haya tenido y cotizado con sus trabajadores un año, un año completo, el siguiente año puede realizar su cálculo de la prima para, en este caso, subir o bajar. Alejandro Gutiérrez, o sea que si se den de alta los empleados en el Seguro Social en el mes de agosto de 2016 hasta febrero de 2017 se considera la prima de riesgo siempre y cuando sea nuevo patrón, insisto, la salvedad es que sea un nuevo patrón. Si tú como patrón te registraste en el 2017 y en ese 2017 contrataste trabajadores, no tienes obligación de presentar la prima, porque como lo señala este artículo 32, son casos de riesgos de trabajo terminados en un año, en un año completo. Carla Mejía. Si tengo una ST2, si ¿sí se acuerdan lo que es la ST2, el formato de alta de un trabajador que tuvo accidente de trabajo, pero el mismo día que se ausentó se reincorporó, es decir, no hubo incapacidades, no lo pudimos registrar. ¿Qué se hace en este caso? Pues nada, en el caso, muy interesante también la pregunta de Carlita. Carla Mejía dice, un trabajador se accidentó, pero no le dieron incapacidad. Pues el accidente no ameritó incapacidad. Sí ocurrió. Lo que vamos a tener ahí es nuestro registro administrativo de que sí ocurrió. Pero como no tuvo días de incapacidad, pues realmente no nos va a afectar. ¿sí? No se va a sumar. Macarena, ¿qué pasa si no me corresponde enviar la prima y nunca tuvo riesgo de trabajo? Pues no pasa nada. Usted tranquila. Hasta este 2018 usted ya empieza a controlar sus riesgos de trabajo. Lo importante es que no ocurran. Hable con su patrón para que invierta en seguridad dentro de su centro de trabajo. Griselda, ¿se fijan cómo hay muchas preguntas acerca de los patrones que se registran por primera vez? Di de alta un nuevo registro patronal, pregunta Griselda Vargas. Di de alta un nuevo registro patronal en marzo. Y si tuve trabajadores, ¿tengo que presentarla? No. Luis Medina es un patrón antiguo, allá ve. Entonces, en este caso, sí debe de presentarla, Luis. Luis eh, recordemos la pregunta que hizo Luis. Vámonos acá arriba. Acá hizo una pregunta, Luis, que dice que una empresa que solo dio de alta a un trabajador en agosto de 2017, pero es un patrón que ya existía. Por lo tanto, él sí debe de presentar su prima de riesgo de trabajo. Es más, este Luis... Dado que usted no tenía trabajadores, el Seguro Social lo llevó a la prima media. Eso fue lo que pasó. Correcto. Fabiola Guadalupe, si soy nuevo patrón y no tuve accidentes, aunque no tengo la obligación, ¿puedo presentar la prima con la intención de que baje? No puede, Fabiola. No puede tiene que esperarse hasta este 2018, ver la incidencia de todo el año y hasta el 2019 podrá ser su determinación para ver si sube o si baja. Exacto, Oscar, es el caso de, de Alejandra, ¿verdad? no es correcto quedarse tres años con la prima. Máximo es un año, que lo que vas a quedarte con tu prima inicial de riesgo de trabajo es un año más la fracción del año en que te diste de alta, no más. Uh, no necesariamente, Oscar, es que bajen a la mitad. Todo depende, es que depende de los días que hayas tenido de incapacidades y de los trabajadores que están expuestos al riesgo. Si siguen sin casos, les debe llegar a 0.50, sí, pero de, depende de, de muchos años, ¿no? Jorge Mendoza, ¿cómo se registra un accidente cuando se le da una, uh, un porcentaje de incapacidad permanente o parcial en el SUA? Pues hay que registrarlo de esa manera. 
Déjame, a, me a, abro mi SUA. ¿Puedo compartir la pantalla? Pero déjame ver. Déjame abrir mi, mi SUA y te lo comparto. A ver que se, que se vea el SUA. Ahí está. Ya abrimos el SUA. Lo que vamos a hacer para registrar esa incapacidad permanente, necesitas seleccionar al trabajador involucrado en movimiento, seleccionas incapacidad, luego en datos de incapacidad, riesgos de trabajo, Luego, en tipo de riesgo, seleccionas el tipo de accidente que fue. Si fue accidente de trabajo o fue enfermedad profesional. En este caso... Si ¿Sí se ve en pantalla, se supone que ya estoy en el trabajador. No sé si se ve... No se ve, ¿verdad? Uy, qué pena. Bueno, se los platico. Bueno, estando dentro del SUA, no sé por qué no se ve. Yo sí que sí lo veo en mi, en mi pantalla. Por eso abrí la laptop y, te, y veo que la laptop no se ve. Ah, ¿ya se ve? Solo se ve la pantalla inicial del SUA. Es cierto, no se ve. Como que tarda en refrescarse la pantalla. Ay, qué lástima. Bueno, pues nada más es, eh, abres el SUA, seleccionas al trabajador, luego en datos de incapacidad, seleccionas riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, y donde dice secuela o consecuencia, ahí seleccionas valuación inicial provisional. Bueno, pues qué pena que no se vea. Qué lástima. Vamos a seguir entonces con la presentación. Bueno, pues ni modo. Bien, bueno, sigamos. Jorge Mendoza, y bueno, ya le contesté. Blanquita, tuve un, un trabajador que calificaron como riesgo de trabajo, no ameritó incapacidad. Entonces, pues no, si no tuvo, si no tuvo días de incapacidad, en el SUA no se registra. Si lo guardamos en nuestros papeles de trabajo, puesto que sí hubo un incidente, no nos va a afectar, puesto que no hubo, eh, no hubo días de, de, de incapacidad. Buena pregunta de Jazmín. Jazmín Turín dice que si en el, nuestro control administrativo de riesgos de trabajo no están todos los accidentes, ¿dónde puedo corroborarlos? Hay que entrar a la página de Seguro Social. Hay una página de Seguro Social donde dice comprueba tus accidentes de riesgo de trabajo. Entonces podríamos nosotros hacer una confronta de nuestros registros contra lo que tiene el Seguro Social. Es muy común ¿eh? que el trabajador se accidenta y no nos avisa. Hay muchos trabajadores que son mañosos. Entonces, no nos avisan y eso hace que eh, tengamos diferencias en eh, la presentación del riesgo de trabajo. Presentar la información, entonces, de la declaración al instituto se hace mediante el archivo que nos genera el SUA. Ahí, aquí está en el artículo 32, fracción quinta, el fundamento de la utilización del archivo que nos eh, regala el SUA. Y hay que entrar al ICE y presentar la información. El instituto deberá dar aviso cuando califique de algún accidente. Sí, se supone que nos avisa el Seguro Social, pero puede darse el caso de que no. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar la información. 
aunque el Seguro Social está obligado, de todas maneras yo te sugiero que vayas a buscar la información. Ok. Miguel Ángel, uy, pone un, un caso muy largo. A ver, dice, un trabajador se accidentó en septiembre de 2015, le dieron ST2 2015, empezó su dictamen, luego 2017 lo revalúan, ¿no? Ya no le dan incapacidades. Eh, entonces, hay que ver el nuevo, el nuevo dictamen de... Eh, Miguel Ángel, Miguel Ángel, el nuevo dictamen, porque sí le va a afectar, porque se lo, lo revaloraron en 2017. Entonces, nada más hay que hacer la diferencia del nuevo porcentaje de valoración que le dieron en 2017 contra el que le dieron en 2015. Vamos a suponer que en 2015 le dieron un 10% de, de evaluación del accidente y en 2017 le hacen una, una revaloración al 15%. Entonces, usted lo que va a tener que hacer es eh, eh, capturar en el SUA la diferencia del 15 menos el 10. Entonces, va a tener que dar de alta al trabajador en el SUA únicamente para capturar la nueva valoración. Y en el SUA lo ponemos en el eh, rubro que dice, donde dice secuela o consecuencia. Ahí usted va a seleccionar valuación revaluación definitiva es el concepto número 9 revaluación definitiva ahí en el SUA hace el cálculo de la declaración 2017 incluyendo a ese trabajador aunque esté dado de baja el accidente ocurrió con usted por eso sí tiene que incluirlo ¿de acuerdo? ok Carla ¿cuál es la prima de riesgo más baja que se puede tener ya que la empresa es de oficina? es 0.5 Aquí lo acabamos de ver en la, en la presentación. Bueno, entonces, la segunda forma de presentar la declaración, si tenemos problemas con el SUA o con el ITSE, pues entonces tendríamos que ir a esta página del Seguro Social. Es www.ims.gov.mx diagonal patrones diagonal determinación prima. Ahí eh, nos da una opción para que podamos nosotros descargar el formato de presentación de la declaración más la relación de casos. Esos formatos son el Claim 22 y el Claim 2201. Eso los descargamos de aquí de esta página. Entramos a una liga para poder realizar el el proceso y presentarlo en ventanilla, tendríamos que grabar en una USB el archivo que nos determina esta página, ahí, ahí tiene la liga, en, dale hacia abajo, viene el, el link para entrar a esta otra página donde puedes puede, puede subir tú tus casos que hayas tenido, casos terminados que hayas tenido en el 2017 para poder presentar tu declaración. Entonces, son dos opciones para presentar la declaración. Eh, vía archivo del SUA, entrando al ITSE o realizando en esta página alternativa, eh, creando otro archivo, grabándolo en tu USB, imprimiendo la carátula y la relación de casos y presentándote a más tardar mañana con tu tarjeta patronal y con tu archivo grabado en una USB para que te lo reciban ahí en el, en el área de afiliación de la subdelegación que te corresponda. Merari, suponiendo que di de alta empresa el primero de abril y tuve un RT, no se considera. No se considera. No, Merari, no se va a considerar. Néstor, si el trabajador no nos avisó del riesgo de trabajo, lo dieron de alta y posterior a eso, a los dos o tres meses renunció, ¿cómo puedo meter el riesgo de trabajo en el SUA? Tendría que dar de alta al trabajador capturar la incapacidad y luego darlo de baja. No pasa nada. Para servirle, Miguel. Evi, si tienes menos de 10 trabajadores, puedes optar por no presentarla e irte a la prima media. Esto es, una, es un detalle que sí lo está haciendo el Seguro Social, de que te puede llevar a la prima media, pero y si tú estás por debajo, yo mejor la presento. Es cuestión de estrategia. 
patrones de menos de 10 trabajadores que están pagando una prima alta, no la presentan y se van a la media. Estefan Imán Ríquez, ¿dónde puede hacer la confronta con el IMSS en el registro de trabajo? Aquí en la página de Seguro Social es imss.gov.mx diagonal patrones diagonal RTT. Aquí te lo voy a poner en el chat, este, Stephanie. imss.gov.mx diagonal patrones diagonal RTT. Es la página. Anita, si no se tiene la tarjeta patronal, aún así puede irse a entregar el archivo. Sí, te van a regañar y te van a, te van a poner su cara de ash. Pero sí, llévate, no sé, a, si tienes por ahí la FIL 01 o tu cédula de pago del, del mes anterior, yo creo que no debe haber problema. No puede ir cualquier persona, no necesita ir el patrón personalmente. Para eso te contrató, ¿no, Anita? Vaya usted. Eddie, tuve, tuve una ST2 y le dieron 15 días de incapacidad, pero no trajo la ST de terminación del caso. Es al revés, Eddie. Es la ST7. Y no le han traído la ST2 aquí por ella. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe? ¿Cómo está usted segura de que solamente son 15 días de incapacidad? Hay que ir a rastrear ese caso. ¿eh? Y ya ahorita ya más le quedan dos días. Mañana, muchachos, es el último día. No hay declaraciones extemporáneas. El Seguro Social en el ITSE más o menos cierran el, el, el DAPSUA, lo cierran en, por ahí del 2 de marzo. El año pasado sí, nos dimos cuenta de que por ahí del 2 de marzo todavía podíamos enviar la prima en forma extemporánea. Ni la ley ni el reglamento establecen la facilidad de declaraciones extemporáneas ni declaraciones complementarias. Entonces, presentas tu, tu declaración y te equivocaste y quieres presentar una de complementaria, no existe. El ITSE no te permite enviar una segunda declaración. Tendrías que presentarlo en ventanilla y habría que hacer un escrito libre diciéndole al Seguro Social, oye, es que debido a que por errores administrativos es, eh, necesito presentar nuevamente la declaración para que te la reciban. Tendrías que irte a esta pantalla con la opción B para presentar esa complementaria, que no existe, ¿eh? no existe la declaración complementaria. Entonces, para que te lo reciba el Seguro Social, tienes que hacer un escrito en el cual le expliques por qué estás presentándola de manera extemporánea o como una complementaria. Pues, pues sí, vas a tener que poner tu cara de que, pues, discúlpame, me equivoqué, la presenté con datos erróneos, entonces la estoy corrigiendo. Entonces, de esa manera podrías presentarla. Carla Minaya, ¿cuál es la prima media? Eh, chequese el artículo 73, ahí vienen las primas medias para cada una de las clases. Entonces, de acuerdo a su actividad, el patrón debe de autodeterminar su prima inicial, que es esta, que viene en, las, en, las, en el artículo 73 de la ley del Seguro Social. Jorge Mendoza, los casos de riesgo terminado los puedo checar en el ICE. Sí, por ahí hay un apartado que dice, eh, revisa tus casos. Son casos que tiene el Seguro Social. Acuérdate que tienes que confrontar. El Seguro Social es muy dado, nos hemos fijado en años anteriores, que a los accidentes en trayecto los mete como si fuera de trabajo. Entonces, no te confíes a la información que te da el Seguro Social. Hay que hacer confronto. Dianita Morán, los RIF es igual, sí, es un patrón, no, no importa el régimen fiscal, cualquier patrón que tiene trabajadores a su servicio debe presentar su declaración anual de prima de riesgo de trabajo, no importa que sea RIF, no importa que sea un patrón sin fines de lucro, 
también ayer me preguntaba una asociación de condóminos. Una asociación de condóminos, pues no persigue fines de lucro. Ellos, son, todos los vecinos se juntaron para proteger sus, sus propios departamentos, ¿no? Pues son con asociación de condóminos. Entonces, por tener contratada a la señora de la limpieza y al guardia ahí en la puerta de entrada, pues son sus trabajadores. Entonces, la asociación tuvo que darse de alta como patrón. Entonces, hay que presentar la declaración. No importa tu régimen fiscal, no importa tu tipo de patrón que seas. Si tienes trabajadores, esta es una obligación, presentar la declaración de prima de riesgos de trabajo. Aquí está la, lo, lo que nos eh, comenta Oscar, que en caso de que no tengas la tarjeta patronal, puedes solicitar la reposición. Sí, las tarjetas patronales duran dos años. Luis Medina, en marzo de 2017 me elevaron la prima a 1.5 desde marzo de 2017, claro. He estado pagando con esa prima, pero cambié de actividad y seguí pagando con la prima de 1.5. Así presentó el aviso el 20 de junio de 2017. Bueno, no sé qué hizo Luisito. Eh, si cambió de actividad y esa nueva actividad eh, había que ubicarla en, en, a ver a qué clase le correspondía. Entonces, más vale autocorregirse, porque si se clasificó mal, Luis, va a tener problemas. Alejandro Gutiérrez, estoy obligado a presentar la declaración si en febrero di de baja y por terminada su empresa. No, si ya la dio de baja, ya no tiene que presentar ninguna, ninguna obligación. Si ya la empresa ya no existe, ya la dio de baja en el Seguro Social, no, ya no hay ninguna obligación que presentar. Evi, la consulta de los casos en el ITSE me dice que no hay con eso suficiente para rastrear el caso. No. Hay que ir a rastrearlo a la unidad de medicina familiar, Evi. Si usted está segura de que sí ocurrió el accidente, hay que rastrearlo. El hecho de que el seguro social no lo tenga, pues puede ser por error, algún error de captura. ¿eh? José Luis, ¿qué pasa si en los dos años anteriores no se presentó la autodeterminación? Pues es raro, ¿eh? Qué raro que el seguro no se haya dado cuenta. Acuérdese que el IMSS es un organismo fiscal autónomo y tiene cinco años para revisarlo. Entonces todavía le faltan tres. Jazmín, ¿qué pasa si no la presento mañana? ¿La prima será la misma o aumenta? ¿Qué sucede? Pues es que todo depende de sus cálculos. Si no la presenta estando obligada y el Seguro Social se da cuenta, la va a multar. Yo no me arriesgo. Aunque no me alcance el tiempo, yo la presento. Si ya estamos a 2 de marzo y yo la presento, pues tengo que ir a Ventanilla. Voy a poner, voy a publicar el primero de marzo, voy a publicar un post ahí en mi página web. Te invito a que visites mi página web, aquí te pongo la dirección. El primero de marzo voy a publicar un post, así se llama. No presenté mi declaración. ¿Qué hago? Entonces ahí te voy a dar los tips para que sepas qué hacer. Pero Jazmín, preséntela. Si tiene la obligación de presentarla, tiene que hacerlo. Para saber si su prima aumenta o disminuye. Porque la prima cambia a partir del primero de febrero. A partir del próximo jueves, primero de marzo, perdón primero de marzo, ya una vez que hiciste tu cálculo de la nueva prima, esta se aplica a partir del primero de marzo. Entonces, yo no me confiaba, Jazmín, y hacía la chambita. Acuérdense, muchachos, que esta chambita, ya hoy, hoy febrero 2018, estamos preparando la información para presentarla la del próximo febrero 2019. Si no estamos ahorita como locos haciendo lo del año pasado, Ahorita deberíamos estar ya muy light. El día 1, 2, 3 de febrero ya debimos haber presentado la información. No ahorita estar sufriendo, pensando que ya más nos queda el día de mañana por hacerlo. Isabel Rodríguez, si en 2017 
tuve un trabajador con 12 días y en diciembre, 5 días, apliqué vía la prima porque no, no me existen casos para generar. Solo cotizó 17 días durante el año. No, no importa, así que hay que hacer el cálculo, Isabel. Si no tiene casos para generar, obviamente la prima va a disminuir. Erika, comenté anteriormente que se debe de tener un año de haber registrado a los trabajadores para presentar la prima. ¿Sí? Debió haber cotizado el año completo. Debe, debió haber cotizado primero de enero al 31 de diciembre del 2017 para presentar 2018. Entonces, los casos que hemos platicado durante la sesión, todo, todo mundo ha sido de que se dio de alta en el 2017 como patrón y contrató a su primer trabajador en 2017. Por lo tanto, al no haber cotizado el año completo, no tiene la obligación de determinar prima. Y se va a seguir con la misma con la que se dio de alta. De ejemplo, que te diste, alta, de, te diste de alta como patrón en junio 2017. Y contrataste a tu trabajador en junio 2017. Te fuiste a la clase... El, uno, que fue la, el caso de Oscar, 0.54, esa es, esa es tu prima de la clase 1. Entonces vas a cotizar todo 2017, junio a diciembre de 2017 con esa prima y todo 2018 con la misma prima. ¿Por qué? Porque hasta 2019 vas a revisar todo el año 2018. Entonces, estamos, vamos atrasados. Estadísticamente eso lo hace el Seguro Social para ver todos tus casos en un año, en un año calendario. Por eso es esperarlo. Así lo dice el reglamento. No lo digo yo, lo dice el reglamento. Eric Soto dice, estoy con una prima del 0.99, correcto. Así el todo el cálculo en suma para presentar la nueva le da 0.50. En se ya revisó la relación de casos y solamente tiene uno con cero porcentaje de incapacidad, es correcto. El cálculo que me está haciendo el SUA, ¿así podría presentarla? Sí, no, ninguno. Pues si ese dato se lo arroja el SUA, es correcto, que le va, lo baje hasta la 0.5. ¿Sí? Es, es probable. Ya además, chéquense en la ley de seguro social, muchachos, la fórmula. La fórmula para el cálculo de la prima, que eh, prácticamente es... Lo que nos impacta son los días de incapacidad del trabajador y los trabajadores que estuvieron expuestos al riesgo. Ese dato de los trabajadores expuestos al riesgo lo encontramos ahí en el resumen del SUA. En el resumen del SUA, en la última, en la última hoja donde vienen los totales, ahí viene el total de días cotizados. Mes con mes sumas esos días cotizados, los divides entre 365 y nos va a dar el promedio de trabajadores expuestos al riesgo. Pues eso y los días de incapacidad es lo que nos afecta en el resultado de la nueva prima. Por ahí tuve un patrón que estaba muy contento. Me decía, eh, licenciado, felicíteme. Felicíteme porque en el 2017 nada más tuve un caso de riesgo de trabajo. Ah, Liu, pues qué bueno, nada más uno. Ahora dígame cuántos días se las pasó incapacitado. ¿Sabes qué me dijo? Todo el año. Pues obvio, su prima se le fue a las nubes. Luego le pregunté, bueno, ¿cuántos trabajadores tuviste todo el año? No, pues en promedio uno en la torre. Bueno, como dice tanto la ley como el reglamento, lo máximo que puedes subir es un 1%. Lo máximo que puedes bajar es un 1%. Entonces, pues sí, a este pobre patrón se le fue a las nubes su prima de riesgo de trabajo. Selene, si di de alta la empresa cuando se constituyó con el riesgo de trabajo de industria de la construcción, o sea, la clase quinta, ¿eh? 7.588.75, porque inicialmente se realizaban trabajos de reparación de inmuebles, pero ahora ya no se realizan esas labores, ahora son, solo son trabajos de oficina. ¿Qué deberíamos hacer para cambiar la prima? ¿La prima de riesgo esto es posible? No, Selene. 
porque ustedes a lo que se dedican es a la construcción, que ahorita no tienen proyectos y solamente es trabajo de oficina, sorry, pero ustedes son constructores y así se quedan. Cada año preocupense por irla bajando, que vaya bajando de 7.588.75 para abajo. Silvia, si la empresa ahorita en 2018 no tiene trabajadores, pero en 2017 sí tuvo y aún no se da de la baja, ¿se presenta la declaración? Sí. Silvia, si ya ahorita 2018 no tiene trabajadores, pero en 2017 sí, pues hay, y no ha dado de baja la empresa, tiene que presentar la declaración. La obligación subsiste. No importa que no tenga trabajadores. Si quiere dar de baja la empresa, hágalo y ya, o entonces sí, ya no tendría la obligación, pero ya nos quedan dos días. Griselda, si el registro patronal sigue vigente, pero ya no tengo trabajadores dados de alta desde marzo de 2017, ¿tengo que presentarla? Sí. Sí, porque el registro patronal está activo, está vigente, aunque no tenga trabajadores, es misma respuesta de anterior. Oscar, eh, la semana pasada envió siete primas de riesgo de trabajo sin problemas. ¿Eh? Entonces, no, no, el ICE yo también envié eh, la semana antepasada envié algunas primas de riesgo de trabajo. Jorge González, ¿eso aplica para los trabajadores de la construcción que se contratan por, por periodos? No, a mí no, a mí Seguro Social no, no me interesa si tienes obras o no. A mí me analizas todo el año, me analizas si tuviste riesgos de trabajo terminados en 2017 y me presentas la declaración. Erika, correcto el dato que arroja el SUA siempre y cuando estén alimentados con los datos correctos de cada empleado durante el ejercicio. Pues obviamente, el SUA hace lo que tú le capturaste. Si tus datos están mal capturados, pues obviamente que el SUA te va a arrojar datos erróneos. En el caso de las incapacidades, pues las tienes, las debes de tener completamente registradas desde la inicial hasta la alta ST2 para que te considere el SUA toda la casuística de ese trabajador. Dina Trujillo, ¿en qué artículo de la ley viene la fórmula para la determinación de la prima? En el artículo 32 del reglamento. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos chambita y hay que ponerse a trabajar porque ya nada más tenemos dos días, hoy y mañana, para presentar a tiempo. Sí se va a poder presentar en forma extemporánea, pero hay que seguir un cierto protocolo. Checa también mi página web, ahí voy a poner ese protocolo para que puedas cumplir con esta obligación. De que hay que presentarla, sí. Aunque sea extemporánea, hay que presentarla. ¿De acuerdo? Entonces, pues, agradezco mucho a mis amigos de la nómina.com.mx y a Nominax, el mejor sistema de nóminas en la nube, que me permitan eh, compartir con ustedes esta, estas charlas Está, trataremos de estar más seguido con ustedes rápidamente Erika, debes presentar la prima de un patrón aunque siga vigente, aunque no tenga trabajadores exacto, ya es el comentario que ya hice bueno, entonces nos vemos en la próxima y seguimos en contacto ahí en la nómina.com agradezco mucho pues a la nómina y a Nominax el patrocinio de esta sesión nos vemos en una siguiente emisión hasta luego, chicos.